ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷ്രേയാസ് കുക്ക് ഹൗസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നിറച്ച് ലെയറോട് കൂടിയ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുള്ള മുട്ട പഫ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് സാധാരണ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് മിക്കപ്പോഴും ബട്ടർ ആയിരിക്കില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പകരം അനിമൽ ഫാറ്റോ ഡാൾഡയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനേക്കാൾ ഷോപ്പ് ഒന്ന് ാലും കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ട പഫ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പഫ്സ് റെഡിയാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് മെൽറ്റഡ് ബട്ടറാണ് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ എടുത്താൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗറാണ് പഞ്ചസാരയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ട പഫ്സാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല മുട്ട നമുക്ക് വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മുട്ട ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഉള്ളി മസാലയാണ് നമ്മൾ മുട്ട റോസ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഉള്ളി മസാല ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഗ്രേ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക സാധാരണ ഉള്ളി നമ്മൾ ഇതിനെ നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ആ മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സാധാ മസാലയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലെന്തി ആയി പോവും അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റഫിങ്ങിനായിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടറാണ് ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇതൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അരക്കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ മുക്കാൽ കപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന് നമ്മുടെ പഫ്സിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പീസായിട്ടായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും വാങ്ങുന്നത് അതിൽ തന്നെ അതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വൺ ബൈ ഹാഫ് കപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് കപ്പ് അതായത് മുക്കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒറ്റ പീസായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് മെൽറ്റ് ആവാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടറാണിത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആകാത്ത ഡയറക്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുട്ട പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ ബൗളിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഈ മാവിന് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കപ്പ് മാവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമ്മുടെ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാൽ കപ്പ് ആ ഉരുകിയ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അത് എല്ലാ ബട്ടർ എല്ലാ മാവിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും നന്നായിട്ട് തിരുമി പിടിപ്പിച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു നനഞ്ഞ ഒരു മാവിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മളിതിനെ സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പോലെ ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കയ്യിൽ നിന്ന്
ഇനി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടറിനെ ഒന്ന് ഷീറ്റാക്കിയിട്ടെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഒന്ന് നിവർത്തി നമ്മുടെ കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാരമില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാവോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു കവർ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടറിനെ നമുക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിതിനെ ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബട്ടറിനെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബട്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് ചേർത്തായിട്ട് മടക്കി കളയരുത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ റോൾ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ബട്ടറിനെ കുറച്ച് പതുക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ബട്ടറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഷീറ്റാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷേപ്പിൽ ഇരുന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലോ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലോ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തി കോല് കൊണ്ട് ഇതിനെ പരത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നന്നേ സോഫ്റ്റാണ് നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിനെ ഷീറ്റിന് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് മടക്കുന്ന കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കും ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുന്നതിനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡോ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഷീറ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദമാവ് അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ഒക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോ ഇനി ചപ്പാത്തിയുടെ കോല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം കുറച്ച് വലിയൊരു ഷീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നു ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമ്മളിതിനെ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നിറച്ച് ബട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും പിന്നെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒരു ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കാറില്ല അതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വലിയൊരു ഷീറ്റാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മതിയാവും ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റിഫ് ആവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന ബട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രീസറിൽ ആ ഷീറ്റ് ബട്ടറിൻ്റെ ആ ഷീറ്റ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊന്ന് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടും കവർ ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ച് മൈദമാവ് വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ അടിഭാഗത്തും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതിനെ ഒന്ന് ഷീറ്റായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം ഇതിനെ ഷീറ്റാക്കി പരത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മളതിനെ ഷീറ്റാക്കിയിട്ട് ബട്ടർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഷീറ്റാക്കി പരത്തിയെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പതുക്കെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത്
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതിനെ ഷീറ്റാക്കിയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ടാണിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ആ പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനകത്തുള്ള ബട്ടറെല്ലാം നല്ല കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ വീണ്ടും ഷീറ്റായിട്ട് പരത്തി ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫ്രീസറിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഷീറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൈദമാവ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മളിതിനെ ഷീറ്റായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക എൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ബട്ടർ പുറത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ വരാനായിട്ടൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒരു നൈ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ ആ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിൽ പരത്തിയെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഷേപ്പ് കുഴപ്പമില്ല ഷേപ്പ് ഏത് ഷേപ്പായാലും നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷീറ്റായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് ആ ഒരു വിധം ബട്ടറൊക്കെ വീണ്ടും സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വീണ്ടും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഒന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മളിതിനെ ഷീറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിനെ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മളിതിനെ പുറത്തെടുത്ത് ഷീറ്റാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പോകുന്നത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ പോലെ ഇതിനെ ഷീറ്റാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ഇവിടെ വീണ്ടും റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇപ്രാവശ്യം ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഇത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടും അതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ താഴെ ഇട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് നമ്മളിത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പിൽ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളിതിനെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഷീറ്റാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പോകുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ മാ ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ ഷീറ്റാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പീസാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര പഫ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഇതിനെ പീസ് പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഫ്സിൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പീസസിൻ്റെ സൈസ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുള്ളൂ ചെറിയ പഫ്സ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര എണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പീസാക്കി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇത് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മളിതിനെ ഷീറ്റാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഷീറ്റാക്കുമ്പോഴും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് റി
അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എട്ട് പഫ്സേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റ് ഫ്രീസറിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പഫ്സ് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എല്ലാം കൂടി ഒരു ദിവസം ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഷീറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആ ഷീറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒരു പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരാവശ്യത്തിനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ ഓരോ പീസും ഓരോ പഫ്സായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും പറ്റും ഈ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷീറ്റെല്ലാം തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുട്ട പഫ്സാക്കി മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അടിയിൽ ഞാനൊരു പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് മുട്ട ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളി മസാലയും നമ്മൾ അടുത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മസാല നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് മുട്ട നമ്മളിങ്ങനെ കമത്തി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ പുറത്തും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം മസാലയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വയ്ക്കാം കുറച്ച് മസാല മതി എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ അറ്റം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഇട്ട് അമർത്തരുത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഷീറ്റും എടുത്ത് വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു പീസ് നമ്മുടെ മസാല വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി ഒരു സ്പൂൺ കൂടി മസാല വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അമർത്തരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഷീറ്റുകളും കൂടി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം പഫ്സാക്കി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു എഗ് വാഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടയാണ് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എല്ലാ പഫ്സിൻ്റെ പുറത്തേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പഫ്സിൻ്റെ നല്ലൊരു ഗ്ലൗസിനെസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് നന്നായിട്ട് സൈഡിലും അടിഭാഗത്തൊന്നും ചെയ്യേണ്ട പുറം ഭാഗത്ത് മാത്രം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ എട്ട് പഫ്സും ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എഗ് വാഷൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീടത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് രീതിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതേ പ്രോസസ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് വലിയൊരു പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത ഉപ്പായത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കറുത്ത കളറൊക്കെ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡ് വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡായിട്ടൊരു ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സ്റ്റാൻഡിന് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് വേണം അത് ആക്ച്വലി ഈ പാത്രത്തിന് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ആയാലും പഫ്സ് ആയാലും അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രം സ്റ്റാൻഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറവാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബർണറിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തോന്നുന്നു പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബർണറാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് കേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ
ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് പഫ്സ് നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഫാർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതും ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു തേർട്ടി വൺ മിനിറ്റ്സ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഒക്കെ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓവനിൽ വെക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന പഫ്സാണ് അതും നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെയറൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ലെയറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഫോട്ടോയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല നിറച്ച് ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തതാണ് അതിനും അതൊട്ടും മോശമല്ല അത് നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ച് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓവനിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന അത്രയും പെർഫെക്റ്റ്നെസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഒട്ടും മോശമല്ല നമ്മൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പഫ്സും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രം ബേക്ക് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ